personally Rati. Welcome back to the physics friction of minds where we are dealing with the physics of a 12th world. So friends, we are dealing with a chapter that is mechanical properties of a fluids which holds the second uh, chapter of your syllabus, right? So we have started the second section of this chapter that is surface tension. So theoretically, I have surface tension, what is it, how is it, how is it, it is related to stress elastic membrane. उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी से और एक्सप्लेन किया कि सरफेस टेंशन कैसे होता है कैसे लिक्विड का फ्री सरफेस सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी शो करता है कैसे वो अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करना चाहता है ठीक है उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हमने देखा t इक्वल्स टू f बाय l ये फार्मूला हमने देखा वहां पे f क्या था Tangential force acting per unit length on the free surface on on that imaginary line which is drawn on the free surface of a liquid. तो आपको एक चीज जो important है वो ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे liquid है जहाँ पे liquid का जहाँ पे liquid है वहाँ पे liquid का free surface है जहाँ पे liquid का free surface है वहाँ पे surface tension की property है जहाँ पे surface tension है वहाँ पे एक force act होगा because of that surface tension और वो force जो है वो लिक्विड के उस फ्री सरफेस को हमेशा कैसे रहेगा टेंजेंशियल रहेगा ये वर्ड अगर आपके डेफिनेशन में नहीं आता है तो आपकी डेफिनेशन टोटली रॉन्ग हो जाएगी ठीक है ना सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ध्यान में रखो ठीक है उसके बाद हमने क्या किया हमने सरफेस एनर्जी डिस्कस किया कि जो भी मॉलिक्यूल्स बल्क में से फ्री सरफेस पे जाते हैं वो क्या करते हैं वर्क परफॉर्म करते हैं कोइजिव फोर्स के अगेंस्ट में वो वर्क उन मॉलिक्यूल्स में एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है और अब जो मॉलिक्यूल फ्री सरफेस पे है उनके पास एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है और उसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी ठीक है सो so, अब देखो डेफिनेशन जो है वो आप प्रिपेयर करके एग्जाम में लिख लोगे बट वो डेफिनेशन के पीछे का जो सिनेरियो मैंने यहाँ पे क्रिएट करवाया था उसे अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट से आपको लाइफ लॉन्ग ध्यान में रहेंगे ठीक है तो अब हम क्या करेंगे आज लेक्चर में हम जो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है उनमें का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे so our today's aim is to derive the relation between surface energy and surface tension. बहुत सिंपल है, just दो से तीन mathematical steps में आप derive कर लोगे relation, but still उसके पीछे के जो concepts हैं, वो अगर हमें पता होगे, तभी हम steps easily लिख पाएंगे, ठीक है? और कोई पहली बार ये lecture देख रहा है, तो पहले के lectures clear कर लो surface tension के, so that आपके basic concepts जो हैं, वो clear हो जाएंगे। तो ये जो point है ये इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ठीक है टू मार्क्स के लिए तो बहुत लंबा डिवेशन नहीं है छोटा सा ही है कल के दो या तीन मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है और पूछा गया है लास्ट एग्जाम्स में तो देखते हैं अभी रिलेशन बिटवीन सर्फेस टेंशन एंड सर्फेस एनर्जी ओके सो इन ऑर्डर टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन सर्फेस एनर्जी एंड सर्फेस टेंशन we will consider one rectangular frame of a wire. You can see here, we have considered one rectangular frame P, P dash, S, S dash. ठीक है? तो ये एक frame हमने consider की. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे, इस frame पे एक wire fix करेंगे. और वो wire इतना thin है कि उसके dimension, आपके hairs के dimension के जितने होना चाहिए, इतना thin wire आपको लेना है. तभी ये फेनोमेना यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा अदरवाइज नहीं होगा ठीक है तो हमने क्या किया एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ली वायर की और उस पर क्या किया एक वायर फिक्स किया बट ये वायर जो है ये मूवेबल है इसे हम कह देते हैं सपोज क्यू आर ठीक है अब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम फॉर्म हो गई पी क्यू आर एस ठीक है अब आप देख सकते हो ये जो तीन आर्म्स है ये तीन आर्म्स फिक्स है और ये जो आर्म है ये क्या है मूवेबल है मतलब आप इजीली इस आर्म को मूव कर सकते हो ठीक है अब प्रैक्टिकली इसको इमेजिन कर इमेजिन तो आप इजीली कर सकते हो बट स्टिल ये ऐसा सेटअप मैंने बनाया है तो आप देख सकते हो ठीक है ये है अपना ये है अपनी रेक्टेंगुलर फ्रेम ठीक है और उसमें ये जो आर्म फिक्स की है 
ये ये वाली आम ये है आम क्यू आर तो देखो आप ये ये और ये ये तीन आम तो फिक्स्ड है बट ये जो फोर्थ आम है इस रेक्टेंगुलर फ्रेम की वो क्या है इजीली मूवेबल है इसे आप इसे स्लाइड कर सकते हो ठीक है सो सेम चीज यहाँ पे ड्रॉ किया दिस इज मूवेबल आम ओके अब आपको क्या करना है अब आपको सोप सोल्यूशन प्रिपेयर करना है घर पे कर सकते हो वाटर लो उसमें सोप डिजोल्व कर लो या फिर शैम्पू डिजोल्व कर लो ठीक है तो सोप सोल्यूशन फॉर्म हो गया फिर क्या करो इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को सोप सोल्यूशन में डिप करो ओके जब आप इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को सोप सोल्यूशन में डिप करोगे और फिर उसे बाहर निकालोगे तो क्या होगा इस रेक्टेंगुलर फ्रेम पे सब फिर एक फिल्म फॉर्म होगी सोप सोल्यूशन की एक बहुत थीनेस्ट फिल्म फॉर्म होगी जो कि कुछ सेकेंड्स में क्या हो जाएगी इस अपोजिंग uh, फोर्सेस की वजह से फट भी जाएगी वो ये तो हमें पता है बट आप घर पे करके देखो ऐसी फ्रेम बनाओ रेक्टेंगुलर बनाओ या फिर सर्कुलर बनाओ बट रेक्टेंगुलर बनाओगे तभी ये अमूवेबल रहेगी ठीक है इसे सोप सोल्यूशन में डिप करो बाहर निकालो तो ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है आपकी इस पर क्या आएगी एक सोप सोल्यूशन की फिल्म तैयार होगी ठीक है इतना समझ गया तो अब हमने डिप कर दिया और यहाँ पे क्या हुई सोप सोल्यूशन की फिल्म फॉर्म हो गई कुछ इस तरह से ठीक है भाई यहाँ पे सोप सोल्यूशन है वो सोप सोल्यूशन में क्या है वाटर है ना और ये वाटर क्या करता है ये वाटर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी शो करता है बिकॉज सरफेस यहाँ पे फिल्म फॉर्म हुई है सोप सोल्यूशन की जहाँ पे फिल्म है वहाँ पे सरफेस है जहाँ पे वाटर का सरफेस है वो सरफेस क्या शो करता है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी शो करता है अब अगर ये आपकी फिल्म है सोप सोल्यूशन की इसमें वाटर है ये वाटर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो ये क्या करेगा इस फिल्म का जो एरिया है उसे रिड्यूस करेगा और इस फिल्म को श्रिंक करना चाहेगा है ना तो अब मतलब इस फिल्म पे क्या एक्ट हो रहा है सरफेस टेंशन द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सोप सोल्यूशन हियर इन दिस फिल्म इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन इट ट्राइज टू रिड्यूस इट सरफेस एरिया अब ये सरफेस एरिया रिड्यूस कैसे करेगा तो ये तीन आम तो फिक्स्ड है तो इस फिल्म में जो इस सोप सोल्यूशन के फिल्म में जो वाटर है वो क्या करेगा सरफेस टेंशन शो करेगा और टेंशन का फॉर्मूला हमें पता है फोर्स पर यूनिट लाइन वेर देर इज अ टेंशन देर इज अ फोर्स राइट सो दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल एक्ट इन दिस डिरेक्शन सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विच इज शोन बाय दिस वाटर ओके विच इज प्रेजेंट इन द सोप सोल्यूशन अब ये जो फोर्स है सरफेस टेंशन पे ये इस आम पे एक्ट हो रहा है ठीक है क्योंकि ये तीन आम तो फिक्स्ड है सो so, इस फोर्स की वजह से ये आम क्या होगी ये आम जो है क्यू आर ये आर्म इधर मूव होगी इधर स्लाइड होगी ठीक है इसके वजह से अगर ये आपकी इनिशियल आम थी पी क्यू आर एस ये फोर्स लगा ये फोर्स ने क्या किया इस मूवेबल आम को यहाँ स्लाइड किया लाइक दिस तो देखो अब ये आपकी सो फिल्म है सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है सरफेस टेंशन की वजह से एक इनवर्ट फोर्स एक्ट हो रहा है और ये इनवर्ट फोर्स क्या चाहता है इस मूवेबल आम को इधर टूवर्ड्स पी एस मूव करना चाहता है सो दैट इज सो फिल्म का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाए रिड्यूस्ड हो जाए वो फोर्स कितना होगा ठीक है अब अगर इस क्यू आर की इस क्यू आर आम की लेंथ अगर हम कैपिटल एल लेते हैं तो देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या है फोर्स पर रेट लाइन अब ये तो फोर्स है ना ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये कितना हो जाएगा टी इंटू एल सो दिस फोर्स विल बी टी इंटू एल वेर एल इज देंथ ऑफ दिस आर क्यू आर ओके क्लियर है अब थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे ठीक है अब ये चीज जो है वो बहुत लोग विजुअलाइज या फिर इमेजिन नहीं करवा पाते बट देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है बस इमेजिन करो सपोज ये फिल्म कुछ इस तरह से है ये जो फिल्म है ना ये जो फ्रेम है या फिर ये जो फिल्म है सपोज ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे आपके आंखों के सामने इस तरह से हॉरिजॉन्टल है ठीक है अब ये जो आर्म है ना ये ये आर्म आप यहाँ से देखो इसको सपोज ये आपके आईज है और आप क्या कर रहे हो एक मैग्नीफाइन ग्लास से एक मैग्नीफाइंग ग्लास से क्योंकि ये वायर तो बहुत थिन है ये आर्म बहुत थिन है आपकी हेयर के डायमेंशन जितनी है राइट 
बट है तो वायर ना वायर का जो एक सिलेंड्रिकल शेप होता है तो जब आप ऊपर से ऊपर से मतलब ऐसे ऐसे इस वायर को या फिर ऐसे रख के ऐसे जब इस वायर को देखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास से तो इस थीन वायर का क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन को जिस तरह से दिखेगा सिलेंड्रिकल शेप अब क्या होगा सोफ फिल्म यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है उस सोफ फिल्म के दो सरफेसेस होंगे एक ये फ्रंट सरफेस एक ये बैक सरफेस ठीक है एक ये फ्रंट सरफेस एक ये बैक सरफेस दो सरफेसेस है तो टेंशन भी कितने हो गए दो दो टेंशन है तो टेंशन ड्यू टू फोर्स टेंशन ड्यू टू जो फोर्स एक्ट हो रहा है इस आम पे वो फोर्स भी किधर एक्ट होगा एक फ्रंट में और एक बैक में ये वायर के एक फ्रंट में और ये बैक में ये जो इनवर्ट फोर्स है ये इधर से लगेगा एक बैक साइड से लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि सो फिल्म को दो सरफेसेस है दो सरफेसेस है मतलब दो टेंशन है एक टेंशन की वजह से फोर्स फ्रंट से लगेगा इस वायर पे बैक सरफेस जो है उसके वजह से जो टेंशन है उसकी वजह से जो फोर्स है वो कहाँ से लगेगा पीछे से लगेगा इस वायर पे राइट सो एक फोर्स इधर से लगेगा एक फोर्स एग्जैक्टली पीछे साइड से लगेगा राइट एंड दैट्स वाई टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी वाई सेल राइट फ्रंट एंड अ बैक अंडरस्टूड सो लेट इज दिस बी क्वेश्चन नंबर वन अब हमें क्या करना है ये ये फोर्स तो चाहता है कि इस फिल्म का सरफेस एरिया रिड्यूस्ड हो जाए करके इस आम को इधर टूवर्ड्स पी एस मूव कर रहा है अब हमें क्या करना है इस फिल्म का सरफेस एरिया इंक्रीज करना है अगर हमें सरफेस एरिया इंक्रीज करना होगा तो हमें क्या करना होगा इस फोर्स के अगेंस्ट में जाके वर्क करना होगा करेक्ट है तो सपोज हमने क्या किया एक फोर्स इस डिरेक्शन में लगाया एफ डैश जो कि मैग्नीट्यूड में इसी फोर्स के जितना है बट हैविंग एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन सो वी हैव अप्लाइड वन फोर्स एफ डैश विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज दिस फोर्स बट एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन सो अब ये फोर्स क्या करेगा इस आंक को इधर सेलेक्ट करेगा एंड सपोज दिस इज द न्यू पोजिशन ऑफ दिस मूवेबल आम क्यू आर सो लेट दिस बी क्यू डैश आर डैश ठीक है ना देखिए अब ये ये जो है ये आर अब इधर मूव हुई ठीक है ये आपको बहुत धीरे धीरे करना है क्योंकि आप प्रैक्टिकली जब आप इसे अगर फट से ऐसे स्लाइड करोगे तो क्या होगा सो so, फिल्म फट जाएगी करके आपको क्या करना है धीरे से इसे इधर डायरेक्शन में फोर्स लगा के स्लाइड करना है जब आप स्लाइड करोगे तो देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ओके बट ये जो फोर्स हमने लगाया ये इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है मतलब हमने क्या किया इस आम को यहाँ तक स्लाइड करने के लिए इस फिल्म का एरिया इंक्रीज करने के लिए इस फोर्स के अगेंस्ट में जाके वर्क किया है सो दैट वर्क दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू अब वर्क का फॉर्मूला क्या है फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट राइट सो हाउ मच फोर्स बी अप्लाई एफ डैश ओके और डिस्प्लेस कितना हुआ सो लेट दिस डिस्प्लेसमेंट बी डी एक्स ओके सो दिस इज डी एक्स अब आप बोलोगे कि वर्क का फॉर्मूला तो एफ एस कॉस थीटा होता है राइट तो वही यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है करके थीटा जीरो है और कॉस जीरो कितना होता है वन और करके ये क्या रहेगा सिर्फ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस अंडरस्टूड सो नाउ डब्ल्यू इक्वल्स टू अब ये जो एफ डैश है दिस एफ डैश इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज दैट दिस फोर्स और ये फोर्स कितना है टी इन टू ट्वाइस है ये मैग्नीट्यूड है तो ये दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं टी इन टू ट्वाइस है इन टू डी एक्स लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू इतना क्लियर है अब क्या होगा आपने क्या किया इस फोर्स के इस इनवर्ट फोर्स के अगेंस्ट में जाके वर्क किया है ये वर्क किया है अब ये वर्क इस फिल्म में या फिर इन मॉलिक्यूल्स में काय के फॉर्म में स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये हमें पता है ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वॉट एवर वी वर्क वी डू ऑन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ सर्टन फोर्स दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सो वी आर परफॉर्म द वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ अ फिल्म राइट सो दिस वर्क विल बी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट इन इन द सर्फेस फिल्म इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 
and this will be equals to 2 tl dx. ठीक है? इतना clear है? So this work will be stored in the surface film in terms of potential energy. अब अब यहाँ पे देखो आप 2l into dx. अब 2l क्या है? इस आम की length. 2l क्यों है? Front और back की. Into dx. dx मतलब ये अब ये जो film है इसकी length है ये l और इसकी breadth है dx. Right? Now length into breadth क्या हो जाएगा? Area. So let this will be equals to d. ये तो mathematical formula है. Length into breadth. But 2 क्यों? क्योंकि we are considering both sides. Front side as well as back side. और अगर ऐसे रख रहे हो तो upper side as well as lower side. ठीक है? So this length into breadth ये कितना हो जाएगा? d a. Where d a क्या है अब? d a is the increased area. Area बड़ा है ना surface film का. So d a is the increased area of this. Both the surfaces of this surface film. So I can write this potential energy equals to T into this 2L into dx equals to क्या हो जाएगा? dA. Where dA क्या है बताओ? dA is increased area of both surfaces. Both means front और back. ऐसे रखोगे तो, ऐसे रखोगे तो upper and lower surfaces of surface इतना समझ गया अब क्या होगा सरफेस एरिया बढ़ गया सरफेस एरिया बढ़ गया मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए जितने मॉलिक्यूल ज्यादा जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा मतलब अभी सरफेस फिल्म के पास ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज ऑफ दिस वर्क एंड दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी प्रोजेस्ट बाय मॉलिक्यूल्स वॉटर मॉलिक्यूल्स विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉट सरफेस एनर्जी ये हमने डिटेल एक्सप्लेन किया है लास्ट लेक्चर में सो दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन दोज सरफेस फिल्म और इन दोज मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी एंड दैट्स वाई नाउ वी कैन रिप्लेस दिस पोटेंशियल एनर्जी बाय सरफेस एनर्जी और इक्वल्स टू कितना मिला टी इन टू डी ए लेट इट बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर फोर सो दिस वॉज आर पर्पज दिस वॉज आर एम to derive the relation between surface energy and surface tension. So we got the formula. So this is surface energy which is stored, which is nothing but this extra potential energy stored in these molecules. Okay? And this extra potential energy, we call it as a surface energy. Okay? So what we have done in a short story? We have inward force against me and we have done work in that film पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ और सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है अब ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी सरफेस फिल्म के पास है वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी उस फिल्म में काय के फॉर्म में स्टोर होगी सरफेस एनर्जी के फॉर्म में सो वी हैव रिप्लेस वर्क बाय पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी सो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू टी इनटू डी ए ठीक है अब इस पे से सरफेस टेंशन का फार्मूला भी आप डिराइव कर सकते हो क्या होगा surface energy upon dA. So this is one more formula of surface tension. एक formula ये था आपके पास tension equals to tangential force per unit length. And this is second formula of surface tension in terms of surface energy. So surface tension को और कैसे direct define कर सकते हो? Surface tension is defined as surface energy per unit. नीचे क्या है dA dA means for area so this is also definition of surface tension which is equals to what surface energy per unit area okay so this is important relation which gives us the relationship between surface energy and surface tension ठीक है तो देखो कितनी steps है just one two ये तो derive किए मैंने one two and three three step में रिलेशन डिराइव हो गया बट इसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए जो भी एक स्टोरी बताई उसके पीछे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होने जरूरी है अदरवाइज ये डेरिवेशन जिसे हमने हाफ आर लगाया ये हम फाइव मिनट्स में भी डिराइव कर सकते थे ठीक है सो डिपेंड्स कि आपको किस वे में लेना है आपको सब्जेक्ट के साथ किस एंगल से डील करना है ये आपका कॉल है 
बट ट्राई ज्यादा टाइम दो मैक्सिमम टाइम दो बट अगर आप बोलोगे कि इतना टाइम क्यों दे रहे जब तीन स्टेप्स है तो भाई इतना टाइम दे रहे तभी तो चीजें क्लियर हो रही है एक बार चीजें क्लियर हो गई तो फिर डाउट नहीं रहेंगे डाउट्स नहीं रहेंगे तो हम एग्जाम में अटकेंगे नहीं और हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तभी तो पूरे मार्क्स मिलेंगे ना तो ये होता है हर चीज रिलेटेड होती है ठीक है सो so, ये था सिंपल सा डेरिवेशन जो आपको दो मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखेंगे और भी जो नेक्स्ट पॉइंट्स रिगार्डिंग सर्फेस टेंशन वो देखेंगे तब तक स्टे स्टूडियस स्टे क्यूरियस थैंक यू